Hola, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy voy a compartir con ustedes cómo elaborar estas banditas eh, de encaje elástico con flor de organza. Son unos accesorios muy elegantes y espero que la idea pues les guste, la puedan poner en práctica. Como siempre, pues les eh, invito a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de estos tutoriales. Así que pues comenzamos. Para esta flor vamos a estar utilizando listón de organza. Este que tengo acá es de 2 pulgadas y media de ancho, que serían 6 centímetros aproximadamente. Y vamos a necesitar también eh, pues nuestra tijera o un cortador, cualquiera de las dos cosas, aguja e hilo, eh, un mechero o un encendedor. Este fue el mechero que compartí con ustedes en un video anterior de cuando me llegó y la verdad es que me ha salido súper bueno. Eh, la verdad es que es súper fácil de prender, se mantiene la mecha siempre eh, pues mojada, entonces pues enseguida prende. Y la verdad es que pensé que se iba a, a consumir el alcohol si lo dejaba ahí adentro, porque pues eh, me imaginé que así iba a pasar, pero decidí como quiera probarlo. Y la verdad es de que una vez le mantiene uno la tapita puesta, el alcohol no se consume. Así que pues como en la cajita de información, como siempre, les voy a estar dejando el link por si quieren hacerse de su mechero. Así que pues vamos a comenzar. Vamos a cortar 25 trozos de listón. Y cada uno lo vamos a cortar de 2 eh, pulgadas y media o 6 centímetros. Si van a utilizar otro ancho de listón, pues entonces lo van a cortar del ancho que eh, sea su listón. Si están usando listón de 2 eh, pul pulgadas o 5 centímetros, pues entonces cada eh, cuadrito lo van a cortar de ese mismo tamaño, de 2 pulgadas o 5 centímetros. Así van a cortar 25 cuadritos. Vamos a hacerle 25 pétalos a nuestra flor. Y por acá voy a cortar unos cuantos para hacer la primera capa con ustedes. Ya que lo vamos a hacer en tres capas. Para que nos quede bastante eh, esponjadita nuestra flor. Así que acá voy a hacer la primera capa con ustedes que son 5 pétalos. Una vez tengan entonces sus pétalos cortados, pueden ir cortando por capas si quieren o pueden ir cortando todos a la vez y ya sellan pues todos a la vez como ustedes gusten, ¿verdad? Así que una vez ya eh, tengan todos sus pétalos, vamos a sellar las orillas con el calor. Vamos, como es organza, vamos a pasarlo bastante rápido porque la organza con un poquito de calor seca, si lo dejan demasiado tiempo ahí, se les van a quemar sus pétalos. Así que... Es de pasarlo rapidito, solamente cerca de la llama. No necesitan meterla. Y siempre lo hacemos por la parte azul, no por la parte de arriba, la parte amarilla, porque esa parte pues nos va a quemar nuestro listón. Así como les dije, así van a hacer con los 25 pedazos de listón que han recortado. Okay, una vez tengan entonces todos sus pétalos, vamos a tomar nuestra aguja e hilo y vamos a empezar a coser. Vamos a doblarlos, como ven, como el, el listón está enrollado, ¿verdad? Él tiene como una curvita. Vamos a doblar eh, dejando la parte curviada hacia adentro para que no nos queden. Entonces, eh, si lo hacemos al revés, los pétalos nos van a quedar como salidos. Vamos a doblarlo con la curva hacia adentro. Así los pétalos nos quedan recogidos. Así que doblamos, unimos una esquina con otra formando un triángulo y vamos a cos pasar costura por toda la parte larga, por donde quedó pues acá cerrado, ¿verdad? Donde está el doblez, ahí vamos a pasar una puntada. Vamos a pasar una costura recta, no es ninguna puntada especial, es solamente pasarle entonces puntada recta para hacer el fruncido. Así vamos a hacer con los cinco pétalos. Entonces de pasar costura por nuestros cinco pétalos, vamos a formar nuestra primera capa. Lo que vamos a hacer es vamos a fruncir, vamos a fruncir todos nuestros pétalos y debe de quedarnos más o menos el fruncido desde el principio hasta el final, de una pulgada y media más o menos. Desde donde empieza el fruncido hasta acá, una pulgada y media o 
3 centí eh, 4 centímetros, perdón. Así que vamos a tomar el primer pétalo y ahí voy a anudar, pero no voy a cortar mi hilo porque necesito eh, empezar a juntar mis pétalos antes de pegarlos. Así que lo primero que voy a hacer es voy a anudar acá para asegurar mi fruncido. Voy a pasar solamente una costurita extra para asegurar que pues ya no se me suelte el fruncido. Y ahora voy a unir el primer pétalo con el segundo. Lo voy a sobreponer sobre el segundo pétalo y le voy a pasar una costura para asegurar los dos pétalos juntos. Este primer pétalo va a venir a ser el centro de mi flor y por eso es que lo voy a asegurar. Si no lo quieren asegurar y solamente quieren cerrar la vuelta, pueden hacerlo también y entonces en lugar de dejarle un pétalo como centro, pues le pueden poner unos pistilos. ¿Verdad? Es, eh, pues a gusto de ustedes pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. A mí pues me gusta más así, cerrada, pero pues esa es otra opción hacerla con los pistilos de flor. Así que ya una vez ya tengo acá, estos acá pegados uno con el otro, ya entonces anudamos. Y cortamos ya nuestros hilos. Vamos a cortar acá donde cosimos y la punta que nos quedó, ¿verdad? Donde empezamos para que no nos vayan a quedar ningún hilo en nuestra flor. Así que ya, acá tenemos entonces el centro. Y ahora los otros tres que nos quedan los vamos a pegar. Pueden utilizar eh, su pistola de silicón caliente o silicón frío, cualquiera de los dos. Y ya solo vamos entonces a acomodarlos alrededor hasta llegar al segundo pétalo. Así que vamos a poner silicón por acá y pegamos los otros tres alrededor. Y de esta forma ya hemos hecho entonces el centro de nuestra flor. La próxima capa pues vamos a hacer lo mismo, vamos a pasarle costura a nuestros pétalos y vamos a hacer una capa de 8 pétalos. Ya yo los tengo acá pasados por la aguja y esta entonces el fruncido nos debe quedar desde principio a fin. Recuerden que la primera nos quedó de una y media, esta nos va a quedar de 2 pulgadas y media o 6 centímetros esta no vamos a pegar el primero con el último porque no vamos a, a cerrar nada más vamos a unir el primero y el último primero voy a asegurar mi fruncido porque pues ya lo medí y quiero que me quede de ese tamaño y no se me suelte a la hora de juntarlo con el primer pétalo así que ya lo aseguré ahí y ahora ya entonces solamente voy a unir el primero y el último pétalo uno mis dos pétalos Anudo y ya tengo entonces la segunda capa de mi flor. Ok, así que recuerden entonces que la primera capa debe quedarnos el fruncido de un, una pulgada y media, la segunda de dos pulgadas y media, o sea, en centímetros debe de quedarles la primera de 4 centímetros y la segunda de 6 centímetros y medio. Ok, y ahora en esta segunda vamos a pegar la primera capa que hicimos. Pueden pegarlas todas al final si gustan, pero pues yo lo hago así, así se va secando una con la otra. Y no se me llena eh, de silicón mis pétalos, ni tampoco se me mueven porque pues ya ha quedado pegada una y la otra. Así que pues acá ya tienen la segunda capa. Y ahora vamos a hacer entonces la tercera, vamos a hacerlo de la misma forma, solo que en esta vamos a utilizar los 12 pétalos que nos quedan. Y esta debe de quedarnos de 3 pulgadas nuestro fruncido, o sea, 8 centímetros. Así que acá ya tengo mis 3 pulgadas y ahora hago lo mismo. Aseguro mi fruncido para que no se me vaya a correr. Y uno entonces ahora el último y el primer pétalo como hice en la vuelta anterior. Solamente pasamos ya la aguja entonces en el primer pétalo. Y anudamos. Y como ya habíamos asegurado nuestro fruncido, pues ya no se nos mueve. Ya acá ya solo anudamos para reforzar. Y que la vuelta nos quede asegurada. 
Okay. Y ya cortamos. Y entonces ahora vamos a unir entonces nuestra tercera capa con la flor que ya tenemos montada hasta acá. Así que como ven es bastante práctica de realizar, se ven muy elegantes, son muy bonitas. Espero que sea una idea que les guste, que la puedan poner en práctica. Estos son unos accesorios muy bonitos para boda o para bautizo, para primera comunión. Pueden hacerla en otros colores, así que pues esa discreción de ustedes y dejen volar su imaginación. Como quiera, pues ven que eh, se ve elegante por el tipo de listón que utilizamos. Así que pues espero que se animen y me dejen saber cómo les ha quedado su florecita. Así que pues acá tenemos ya nuestra florecita terminada. El día de hoy la voy a acomodar en una bandita. Así que tengo ya acá mi bandita. Eh, ya la, la cosí por acá por el medio. No le, no le puse eh, todavía pues cubre falta acá. Porque pues no le va a hacer falta. En otro video les compartí cómo hacer sus banditas de encaje. Les voy a estar dejando en la cajita de información como también al final del video. El link por si quieren hacer sus banditas de encaje elástico. Así que vamos a tomar por acá nuestra bandita y vamos a ponerle un poco de silicón en la parte de en medio. Con mucho cuidado porque ya ven que el elástico pues tiene hoyitos y no se vayan a quemar. Vamos entonces a pegar la parte de abajo y vamos a hacerla hacia adentro para que no nos quede abultada en la parte del medio la bandita sino que la parte de la costura quede entonces hacia adentro donde está el hoyito de la flor ahí va a quedar la costura de la bandita así que la ponemos por acá y ya entonces para cubrir lo que es la costura de la bandita vamos a poner un pedazo del mismo listón que utilizamos para nuestra flor no vamos a poner un pedazo muy grande porque solo lo vamos a hacer para que cubra ¿verdad? en esa parte de ahí así que vamos a pasarle calor a la orilla las orillas que cortamos y así pues ya nos queda ahí sellado así que vamos a pegar el pedazo ya acá pueden ponerle también un pedacito de fieltro si así gustan ya como lo cubran por la parte de atrás pues esa discreción de ustedes. Siempre traten de buscarle algo que combine, ¿verdad? Con lo que están trabajando. Para que no sobresalga tanto lo que están utilizando para cubrir. Así que pues acá tenemos ya entonces nuestra bandita con nuestra flor de organza. Espero que pues puedan sacarle utilidad a este tutorial. Como siempre les agradezco si le regalan un like a nuestros videos. Como también si los comparten en sus redes sociales. Si aún no lo han hecho les invito a suscribirse a nuestro canal. Como también a visitarnos en nuestra página de Facebook. En la cajita de información les voy a estar dejando la dirección de nuestro grupo. Como también del grupo donde comparto eh, los suplidores. Donde compro pues todos mis materiales. Ahí en la parte de hasta abajo de la descripción van a estar las dos direcciones. Así que como siempre para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Y será hasta la próxima.